चलिए अभी हम शुरू कर रहे हैं हमारा लास्ट टॉपिक फॉर द सॉइल मैकेनिक्स एंड दैट इज द डीप फाउंडेशन डीप फाउंडेशन का ये पहला रिवीजन मॉड्यूल है सबसे पहले यहाँ पर बात करें अगर हम लोग डीप फाउंडेशन की तो ये बात समझिएगा यहाँ पर क्या पाइल्स के बारे में बात करोगे पाइल्स में भी यहाँ पर एक पार्ट एक्स्ट्रा आता है जो कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे एंड दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल जो कि एक थ्योरेटिकल पार्ट होता है ग्रेड जैसे एग्जाम में वो नहीं पूछा जाता है लेकिन हाँ बहुत सारी दूसरी एग्जाम है जिसमें वो पूछा जा सकता है हम उसको कवर करेंगे जब पूरा सॉइल मैकेनिक अच्छे से डिटेल में स्टडी किया जाएगा अभी फिलहाल क्योंकि रिविजन कर रहे हैं स्पेशली फॉर द गेट आप यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल वाले पार्ट को छोड़ सकते हो डायरेक्टली अब यहां पर स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सिंगल पाइल को मैं यहां पर डिनोट कर रहा हूं बाय क्यू यू पी लेकिन अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर पाइल के लोड कैरिंग कैपेसिटी की बात कर रहा हूं तो पहला जो मेथड है दैट इज नोन एज स्टैटिक मेथड स्टैटिक मेथड में आप अपने फॉर्मुलेज यूज करते थे जो थ्योरीज आप लोगों ने इसके पहले निकाली थी फॉर द शेलो फाउंडेशन वही थ्योरीज आप यहां पर यूज करोगे लेकिन सबसे पहले यहां पर ध्यान देने वाली बात ये होगी कि अगर मान ले मैं यहां पर मान रहा हूं कि जो पर्टिकुलर पाइल है उसकी लेंथ है एल और डायमीटर है डी तो यहां जो लोड कैरिंग कैपेसिटी आएगी उसके दो मेन फैक्टर्स होते हैं पहला फैक्टर होता है साइड ऑफ रेजिस्टेंस दूसरा फैक्टर जो होता है दैट इज द एंड बियरिंग तो नीचे से यहां से जो दिख रहा है दैट इज एंड बियरिंग है और जो साइड से मिल रहा है दैट इज द साइड फ्रिक्शन अगर मैं टोटल लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल निकालना चाह रहा हूं तो आप ये लिख सकते हो दैट इट विल बी द समीशन ऑफ एंड बियरिंग लोड कैरिंग कैपेसिटी एंड द साइड रेजिस्टेंस ऑफ द पाइल दोनों की वैल्यूज अगर मैं निकालना चाहूं तो यहां पर लिख सकते हैं एज एफ बी इंटू ए बी और एफ एस को लिख सकते हैं एज एफ एस इंटू ए एस ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है इसमें एरिया फॉर द एंड बियरिंग और एरिया फॉर द साइड रेजिस्टेंस तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो जैसे कि अगर मान ले सर्कुलर पाइल है तो एंड बियरिंग का एरिया हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई फोर बट अगर मान ले साइड फ्रिक्शन का एरिया निकालना चाहते हो तो वो वैल्यू हो जाएगी पाई डी एल बट अगर मान ले स्क्वायर पाइल है तो एंड बियरिंग का एरिया हो जाएगा बी स्क्वायर और साइड फ्रिक्शन का एरिया हो जाएगा 4b बी इंटू एल सो ये तो वैल्यूज आप इजीली निकाल लेते हो लेकिन यहां पर बात आ जाती है एफ बी और एफ एस की वैल्यूज आप कैसे निकालो तो वो डिपेंड करेगा कि जो सॉइल है वो कैसी है जैसे कि अगर मान ले आपकी कोहेजिव सॉइल है तो वहां पर आप स्कैमटन मेथड यूज करोगे और एफ बी की वैल्यू लिख लेते थे एज नाइन सी यहां पर ध्यान दीजिएगा कि आपने नाइन जो है वो कुछ नहीं बल्कि एन सी की वैल्यू है फॉर द स्क्वायर एंड सर्कुलर पाइल्स बट अगर एफ सी की एफ एस की वैल्यू की बात कर रहे हैं यहां पर तो ये ध्यान दीजिएगा दैट विल बी बिकॉज ऑफ द एडेशन बिटवीन द सॉइल एंड द फुटिंग और एडेशन के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि एडेशन विल भी डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द कोहेशन इसीलिए यहां पर यह ध्यान देने वाली बात है कि एफ एस की वैल्यू क्या होगी दैट विल बी इक्वल्स टू द कॉन्स्टेंट अल्फा इन टू सी सवाल यह आता है कि सर दोनों ही पर्टिकुलर फॉर्मुलेज में एफ बी और एफ एस दोनों में ही सी यूज हो रहा है लेकिन कब कौन से वाला सी आपको यूज करना चाहिए अगर सी की वैल्यू आपके डेप्थ के साथ वेरी कर रही हो और मान लेते हैं ये पर्टिकुलर डेप्थ पे सी की वैल्यू अलग है जबकि ये पूरे के पूरे लेंथ में सी की वैल्यू अलग है तो मैं मान लेता हूं यहां पर आपने एवरेज वैल्यू निकाली है सी बार तो ये सी बार यूज करोगे क्योंकि यहां साइड फ्रिक्शन पूरी लेंथ में लग रहा है सी बार यूज करना चाहिए फॉर द साइड फ्रिक्शन जबकि एंड बियरिंग क्योंकि इसी लेवल से मिल रहा है इस लेवल पे जो भी सी होगा वही आपको यहां पर यूज कर लेना चाहिए फॉर द एफ बी आगे बढ़ते हैं यहां पर अगर मान ले आपका कोहेजन लेस सॉइल हुआ तो कोहेजन लेस सॉइल के लिए फॉर्मुले कैसे निकालोगे तो एफ बी के लिए आप फॉर्मुला यूज करोगे पूरा दैट इज सी एन सी प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस हाफ बी गामा एन गामा लेकिन अगर इस फॉर्मूले में बात करें तो देखिए C की वैल्यू तो हो जाएगी जीरो डी एफ की जगह आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा डेप्थ ऑफ फुटिंग की जगह L लिखना पड़ेगा लेकिन ये जो पर्टिकुलर टर्म है ये पर्टिकुलर टर्म बहुत ज्यादा कम रहती है तो इसका मतलब एफ बी की इक्वेशन बन जाएगी एज गामा डी एफ डी एफ की जगह लिखने हैं हमें यहाँ पर L गामा L इन टू एन क्यू सो ये इक्वेशन बन जाती है आपके एफ बी की फॉर द कोहेजन लेस सॉइल आगे बढ़ेंगे यहां पर कोहेजन लेस सॉइल के लिए एफ बी की वैल्यू तो समझ में आ गई है लेकिन अगर एफ एस डेट इज साइड फ्रिक्शन की बात करें तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि जो साइड फ्रिक्शन है उसकी डायरेक्शन तो ये है और अगर मैं यहाँ पर एफ एस की बात कर रहा हूँ तो दैट इज नथिंग बट दैट इज स्ट्रेस इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ दैट इट विल बी इक्वल्स टू द फ्रिक्शनल फोर्स पर यूनिट एरिया फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला की बात करें तो दैट इज गिवन एज म्यू इन एन अपॉन ए और अगर मैं पूछता हूं कि भैया ये बताओ n अपॉन ए मतलब नॉर्मल रिएक्शन अपॉन एरिया होगा क्या
सिग्मा एच डैश लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह होगी कि सिग्मा एच डैश तो वेरी करता था विद द डेप्थ हम लोगों ने अर्थ प्रेशर के डायग्राम भी बनाए थे और यहां पर मान लेते बॉटम तक आते आते के पी गामा एच हो जाएगा तो यहां पर आपको वैल्यू एवरेज लेनी चाहिए म्यू के के लिया जाता है स्टैंडल दैट इज द एंगल ऑफ एक्सटर्नल फ्रिक्शन सिग्मा एच बार की वैल्यू की बात करें तो दैट विल बी इक्वल टू हाफ के पी इंटू गामा एच तो ये इक्वेशन हो जाएगी फॉर द एफ एस सबको अगर मैं कंबाइन करूं तो क्यू यूपी की इक्वेशन बन जाएगी फॉर द प्योरली कोहेजिव सॉइल इक्वेशन बन जाएगी एज नाइन सी इज द एफ बी इन टू पाई डी स्क्वायर बाय फोर दैट इज द ए बी वहीं इसके अलावा अल्फा इंटू सी बार विल बी द एफ एस इन टू पाई डी एल सो ये इक्वेशन बन जाएगी फॉर द प्योरली कोहेजिव सॉइल बट अगर मान लें आपका कोहेजन लेस सॉइल है तो उसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा एज गामा एल इन टू एन क्यू इन टू पाई डी स्क्वायर बाय फोर प्लस 10 del into half kp into gamma h. This is the fs into pi dl. So ये equation बन जाएगी for the cohesionless soil. तो ये तो था आपका पहला method. That was the static method for the load carrying capacity of soil. दूसरा जो method है that is the dynamic approach. Dynamic approach की बात करें तो यहाँ पर आप क्या करते हो जो particular pile होगी उसको actual pile soil के अंदर penetrate करवाते हो by giving the blows of a रैमर लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो पर्टिकुलर रैमर होगा इसका वेट बहुत ज्यादा होगा क्योंकि पाइल्स की साइज बहुत बड़ी बड़ी होती है इसलिए इसको फॉल करवाने के लिए तीन तरह के हैमर्स यूज किए जा सकते हैं जो पहला टाइप होगा दैट विल बी द ड्रॉप हैमर दूसरा होगा सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर और तीसरा जो होगा दैट विल बी योर डबल एक्टिंग स्टीम हैमर सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर और डबल एक्टिंग स्टीम हैमर का मतलब क्या है कि अगर मान लें आप वेट को उठाने के लिए स्टीम का यूज कर रहे हो तो नाम पड़ जाएगा सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर बट अगर मान लें आप लिफ्ट करने के लिए भी और फॉल करने के लिए दोनों के लिए ही अगर स्टीम का यूज कर रहे हो तो नाम पड़ जाता है एज द डबल एक्टिंग स्टीम हैमर ये जो तीन तरह के यहाँ पर हैमर यूज कर रहे हैं इसके अलावा यहाँ पर इनके बेसिस पर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो बियरिंग कैपेसिटी और द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल पहला जो फॉर्मूला यहां पर यूज किया जा सकता है दैट इज द इंजीनियरिंग न्यूज फॉर्मूला इंजीनियरिंग न्यूज फॉर्मूले की बात करें तो ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला था इस ये आपको देता है वैल्यू ऑफ द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल एज डब्ल्यू इंटू एच अपॉन एस प्लस सी फैक्टर ऑफ सिफ्टी अगर यहाँ पर यूज करना चाह रहे हो सेफ की वैल्यू निकालने के लिए तो फैक्टर ऑफ सिफ्टी सिक्स यूज करते हैं यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि W होता है वेट ऑफ द रैमर जो कि आपने यूज करा हाइट इज द हाइट ऑफ फ्री फॉल जबकि S जो होगा दैट इज द सेट वैल्यू दैट इज गिवन एज एवरेज पेनिट्रेशन ऑफ पाइल पर ब्लो ऑफ हैमर फॉर द लास्ट फाइव ब्लो इन सेंटीमीटर जबकि जो C की वैल्यू है C की वैल्यू डिपेंड करती है कि आपका हैमर कौन सा है जैसे कि इसकी वैल्यू ली जाती है पॉइंट टू फाइव सेंटीमीटर फॉर स्टीम हैमर जबकि 2.5 सेंटीमीटर लिया जाता है फॉर द ड्रॉप हैमर इसके अलावा यहां पर अगर बात करें सेकंड जो पर्टिकुलर फॉर्मूला था दैट वाज द मॉडिफाइड हिल्ले फॉर्मूला मॉडिफाइड हिल्ले फॉर्मूला आई एस कोड भी रिकमेंड करता है और गेट में ऑलरेडी इस पर दो बार सवाल आ चुका है जो फॉर्मूला था दैट वॉज गिवन एज ईटा बी इंटू ईटा एच इंटू डब्ल्यू इंटू एच अपॉन एस प्लस सी बाय टू एस वही है सी भी वही है लेकिन यहाँ पर दो नई टर्म्स मिल जाती है इसके लिए यहाँ पर ध्यान रखना फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर यूज करना चाहते हो तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी थ्री होगी ईटा बी की वैल्यू डिपेंड करती है कि भाई आपका हैमर कौन सा था और आपका कौन आपका जो पाइल है उसका मटेरियल कैसा था ईटा बी की वैल्यू आप कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला जो यहां पर यूज करते हो दैट इज गिवन एज डब्ल्यू प्लस ई स्क्वायर पी अपॉन डब्ल्यू प्लस पी इफ डब्ल्यू इज ग्रेटर देन ई इन टू पी या फिर इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला जो यूज किया जा सकता है दैट इज डब्ल्यू प्लस ई स्क्वायर पी अपॉन डब्ल्यू प्लस पी माइनस डब्ल्यू माइनस ई पी अपॉन डब्ल्यू प्लस पी इफ ई इज लेसर देन इफ डब्ल्यू इज लेसर देन ई पी ठीक है ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूलेज है वैसे तो इन पे बेस्ड अभी तक कोई सवाल नहीं मिला है लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो एक बार देख ले ऊपर ऊपर से तो समझ में आ जाएगा कि भैया यहाँ पर कौन सी टर्म क्या है ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये यह है कि ई e जो है ई इज दिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डब्ल्यू इज द वेट ऑफ द रैमर पी इज द वेट ऑफ पाइल एंड द पाइल कैप ईटा एच जो था इट इज द एफिशियंसी ऑफ हैमर जो कि डिपेंड करता है कि हैमर कैसा है जिसकी वैल्यू ली जाती है पॉइंट सेवन फाइव टू पॉइंट एट फाइव 
फॉर द सिंगल एक्टिंग स्टीम एमर जबकि इसकी वैल्यू ली जाती थी एज पॉइंट सेवन फाइव टू पॉइंट एट फॉर द डबल एक्टिंग स्टीम हैमर और वैल्यू ली जाती है एज वन फॉर द ड्रॉप हैमर तो यहां तक हमने पढ़ा अबाउट द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द सिंगल पाइल 